，我是瓜皮儿，超人与路易斯前情提要。搬回斯莫维尔后，中年超的生活归于平静，神秘反派接二连三的对他下手，都被克拉克轻松化解。一次对抗中，克拉克摧毁了神秘人的战甲，通过岳父山姆将军，他得知了对方的目的，窃取足够的课时除掉自己。克拉克不禁担心起了家人安危，因为他的儿子乔丹就遗传了部分能力。虽然弱鸡，却也强于常人。大超现在是内忧外患，正是入住的第二周，超人家当起了粉刷匠，并且展开内战。就在这时，克拉克听到一阵骚乱，位于中国贵州平塘大桥，竟不知缘由开始崩塌。克拉克即刻抵达现场，进行抢救，所幸没有牺牲。但背后是谁搞的鬼，无从得知。父亲的超级听力成了儿子们的话题，他能够听到世界上的任何声音。在孤独堡垒长期的训练，使得克拉克可以分辨过滤出想要听到的内容，例如刚刚的求救。当然，他在成长史上也难免听到一点违禁声音。小伙贼在追问详细内容，克拉克却表示下次一定。为了不给家里引起不必要的注意，克拉克的规定是：乔丹要装成普通人，要让人发现不对劲儿，那可就麻烦了。小镇医院门口，拉娜和凯尔等待着萨拉出来。外人看来，这家子挺和谐的，背后却是暗潮汹涌。夫妻俩基本上是话不投机的状态，女儿还患有精神问题。总之，家庭状况糟透了。萨拉回到学校，和乔丹聊了几句，看见不远处的肖恩后，主动绕开了。男孩只能把怒火发泄在乔丹身上，甚至准备动手打人。乔纳森连忙赶过来帮兄弟解围，还不忘在他耳边小声说了一句：“兄弟，千万别激动啊！”农场里正在修拖拉机的克拉克听不到了儿子们的动静，他考虑再三，还是决定去一趟，防止乔丹暴走。面对父亲的忽然出现，哥俩都知道是被超级窃听了，导致这一下午没有好情绪。他们甚至怀疑父亲常年窃听，完全不给隐私空间。克拉克说什么，两兄弟都不听。超超心里就很委屈，也只能晚上跟老婆道个道看。初来乍到的一家人暂时还没有融入这里的生活。路易斯虽然加入了斯莫维尔公报，但还是没有找到证据揭露摩根爱奇。不过他倒是给了克拉克一个建议。向孩子们保证，永不再窃听。父子没有隔夜仇啊，爷仨也就笑着翻篇了。今天报社来了个女人，她看到了路易斯关于摩根的报道，特来求见。女人叫沙伦，事情得从新加泰基工厂说起。工厂是摩根的产业，沙伦的儿子在那边干活。突然有一天，摩根让儿子签了一大堆合约，说是能够改变人生。可在那之后，母子就再也没有见过面。三人不知道，报社门口早就有人暗中监视。这边。刚到学校的乔丹就看到了萨拉跟肖恩的分手实况，还差点被同行男生打了一顿。拉拉队的课堂上，萨拉一直心不在焉，老师加老妈的拉娜当众说了他一句，女孩当场宣布退役。学校的另一头，乔纳森依然没有被校队重视，直到乔丹出着糗的跑来，队员们才开始笑话这兄弟俩。乔丹想进校队好好玩玩，不能让任何人小瞧了肯特兄弟。赛场上，乔丹就跟一头野驴一样，对抗任何高个子都不在话下，一下子成了校队的明星，抢尽了乔纳森风头。给孩子整的贼郁闷，这事儿在学校都传开了。萨拉也很好奇啊，乔丹的模样哪像这个运动员？但他更想知道兄弟俩从城市搬回乡下后，有没有想过回归或者改变现在的生活？说着，拉娜就气势汹汹赶来，女儿不给他单独 talk 的机会，对话火药味十足，两人当众吵了起来。萨拉称这个家就是个着火的垃圾桶，爸爸多半闲着，妹妹喜欢霸凌，妈妈说谎连篇，还靠药物入眠。赶来吃饭的克拉克，眼看着骂骂咧咧离开的母女，今晚路易斯加班。晚餐有老爹请客，乔丹还把今天的事儿都推给了乔纳斯，说他成了校队的扛把子。另一边的路易斯准备从沙伦下手，这可能是揭露摩根的突破口。然而克里斯觉得对方神志不清，还有酗酒的习惯，凭他一面之词，无法判断消息的真实性。况且摩根那么有钱，没有必要让一个工人去死吧。说着，一阵爆炸声响起，两人出去一看，路易斯的车遭人摧毁，显然是有人想封口。可谁又相信是摩根所为呢？乔纳森偷偷找上乔丹，质问他为何对父亲说谎，出名的根本不是自己。橄榄球是乔纳森的梦想和特长，结果被兄弟的超能力给比了下去。乔丹也是一片好心啊，他希望能够借助自己的体能赢得球队的尊重，让兄弟永远不被歧视。虽是一片好意，但乔纳森还是觉得有点气，更多的是嫉妒和无奈。路易斯的车被炸了，克拉克一个刚被裁员的无业游民，一副根本不担心钱的表情，他更多的是希望路易斯能坚持自己的判断。如果觉得这条线索值得深挖，那就一直追查下去。自己永远是他最坚硬的护盾。天一亮，克拉克就跑到了银行送核桃，路上就跟拉娜聊了几句家常。他这才知道自己这个初恋过得很差劲儿，真是家家都不容易。拉娜真心替克拉克高兴，因为他儿子乔丹成了学校的风云人物。克拉克心想，这又是什么版本？
。学校里训练照常进行，小安哪能忍受乔丹人气暴涨啊？他主动发起对抗，却被撞出几米远。令他没有想到的是，乔丹没有借机报复，反倒是跟他握手言和，像男孩一样成为了伙伴。这一切，克拉克全部看在眼里。回家的一顿教育是少不了了。乔丹撒谎，充其量算个好意，但参加这种对抗性运动很危险，一旦失控，很有可能出人命。乔丹哪管你这个呀？冰雪城堡里的爷爷可说了，我没超能力。易怒的乔丹怒斥父亲：“你还不如以前一样，别找家，管那么多干嘛呀？”父子再次不欢而散。拉娜家的情况也不容乐观，基本符合他白天的吵架内容。一家子就跟旧货市场攒的一样，母女好好聊了聊。萨拉不想一辈子待在这个小镇，他看不到未来。克拉娜又何尝不是这样度过的前半生呢？打碎牙往肚子里咽，再多的坏情绪都只能自己消化。外人面前就得笑嘻嘻，这种生活母女都快受够了。他们一直在寻找答案。肯特农场里，克拉克说不生气是不可能的，但他不能对家人发火。路易斯让他融入孩子们的想法，老一套的教育手段可能不太万能了。晚上他要去见见沙伦，得借用下克拉克的车，可不保证会完整的开回来。屋里。乔纳森试着去安慰兄弟，虽然父亲说的很对，但乔丹应该拥有自己的想法。当他瞥见乔丹的手机短信后，所有的话都憋了回去。他找到老爹说明了情况，或许乔丹比自己更适合加入球队。起码在这之后，乔丹开始社交，开始拥有朋友，人生不再像以前那么自闭。父亲该接受他的选择。如果拥有超能力的代价是被特殊对待，那还有什么意义呢？与此同时，路易斯驱车赶到了沙伦的旅店，然而屋里安静的可怕。陡然从角落冲出一个猛男，准备把路易斯灭口。铅笔捅了耳朵，都不眨一下眼。见状，路易斯叫了老公救场。男人硬扛超人的普攻，通俗的讲就是肉的一批的同时，伤害还高。克拉克被迫打起了连招，将沙伦紧急送往医院。思考了一夜，克拉克最终还是决定让乔丹独立。小时候，他想加入球队，但父亲一直不同意，担心自己用力过猛暴露身份，因此丢掉了一个撩妹的机会。现在他不想让自己的孩子后悔。克拉克不仅同意他去打球，自己还要去校队当助理。低情商克拉克，我想多陪陪儿子们。高情商路易斯，哎，他不要工资。就这样，克拉克入职了斯莫维尔高校。乔丹很快就迎来自己的第一场比赛。为了鼓励他，萨拉决定到场观看。克拉克却要装作一副力不从心的感觉，一家子都是影帝。报社里，克里斯决定将接下来的时间全部投入到摩根的调查中。昨晚出现的男人明显拥有超能力，可他为何要替摩根效力呢？此时，男人向着电话那头的人报告情况，一个女人拦在路中央，热视线瞬间将男人溶解。可以看出，本剧逐渐走向了家长里短，更注重了人物性格故事。至于会不会高开低走？还言之尚早，本集自然少不了致敬和彩蛋，例如开头的平昌大桥上的巴士编号，对应了超人被引进的日期一九三八年。儿子乔丹吐槽的冰雪城堡，对应的是迪士尼的《冰雪奇缘》。想加入球队的故事，在美剧《斯莫威尔》里有说过，只不过那里被阻止的是克拉克。另外，萨拉从拉拉队退役，也对应了《斯莫威尔》中拉娜退出了拉拉队。最近的 DC 开始崛起，本周末也将登陆。扎简版《正义联盟》DC 粉是真的过年了，这四个小时的长度就很香啊！最后登场的热视线神秘女人，莱斯利·拉尔是个克星人。第二集的市政会议中登场过，就是我们上一期提到的坎多城议员。他把超女视为死对头，同为克星人，实力可见一斑。身为坎多城的科学家，莱斯利还拥有一种精神控制设备。接下来应该就是克拉克被控制，儿子就爹的场面了。我是瓜皮儿，下期见。